moet even de muziek een beetje gaan onderbreken, want uh, anders gaan we een beetje achterlopen op ons schema. En uh, dat uh, mag niet gebeuren natuurlijk. Nee, we proberen dat zoveel mogelijk te beperken, maar we waren helemaal gecharmeerd door de mensen van de kort. En uh, met de twee prachtige akoestische nummers in onze studio hier. Het is eens iets anders op een zaterdag voormiddag en ik moet eigenlijk toegeven, dat uh, valt reuze mee. Shadi Ellen, Ellen, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je al ooit zo'n entree gekregen, Ellen, zoals daarnet, met twee gitaristen? Nee, dat is nog niet gebeurd. Het was echt een premier. Vooral voor als is een eerste keer, zeggen ze, maar kijk bij deze dus. Hè. Ja. Zeg, Ellen, als we terugkeren bij jou in de geschiedenis, waar is het allemaal bij jou begonnen? Of waar ben jij te pakken, ge- 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 ja, te pakken genomen, zeg maar, door de muziekmicrobe? Uh, wel ja, eerlijk gezegd, dat is gebeurd uh, met op reis te gaan, een verre reis te maken. Een busreis en er werd volop gezongen in de bus. En dat heeft mij eigenlijk een beetje aangezet om daar meer voor mezelf uit te werken. Ja. 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 En uh, dat is ondertussen, ja, ondertussen ben je toch ook al een eindje bezig, hè? Ja, ik ben al uh, een aantal jaartjes bezig, ja, inderdaad. Uh, mijn eerste single was in uh, 2012. Dus ja. ja, ondertussen zijn we eind 2019. Ja, dat is alweer ondertussen zeven jaar. En uh, lukt het allemaal een beetje, Ellen, om uh, zeg maar, ja, je ding te doen? Ja, inderdaad. Uh, ik heb toen mijn eerste single opgenomen. Mm-hmm. Dat was een Nederlandstalig nummer van uh, Philippe de Bolster. Ja. Nu ik de wereld ken. Ik vond het een goed nummer, ja, <laughs> als ik het ja. zelf mag zeggen. Ja. Een traag nummer. En dan twee jaar later heb ik uh, meer een disco nummer opgenomen. Ben jij nog vrij? Van John Rishman Parker. En uh, dan heb ik eigenlijk een tijdje bezig geweest, meer op zoek uh, om ermee naar buiten te komen met de muziek, om meer te kunnen optreden. Maar uh, ik ben nu terug bezig aan een nieuwe single, die is eigenlijk deze week opgenomen. En uh, we gaan terug iets naar buiten brengen. En mogen we al weten wat het wordt? Het is eigenlijk een nummer, uh, licht country style, een draag nummer wel. Um, maar het is een Nederlandse tekst, een cover van Pussycat, maar met een Nederlandse tekst erop. Ah ja, oké. Okay. Dus ja. Uh, je doet uh, de, hits van, uh, of de hit van Pussycat helemaal herleven eigenlijk? Ja, inderdaad. Het is een nieuwe bewerking van de muziek ook en uh, het zal verrassend zijn. Ja, oké. Okay. We zijn helemaal benieuwd natuurlijk naar uh, dat werk. Ja. Uh, zeg Ellen, uh, we zitten op het eind van 2019. Is de kerstperiode ook zo'n periode waar je op de planken moet gaan staan? Ja, ik ben dus bezig met de voorbereiding voor een optreden. Uh, inderdaad, ja. ja. Dus ik doe dat samen met nog een zangeres. Dus met wie uh, verzorgen wij een namiddag. Ja. Is het anders in dergelijke periode optreden dan gewoon doorheen het jaar? Ja, uiteraard. Ja. We brengen elk een aantal uh, kerstliederen. Ja. Dus aangepast. Uh, de mensen verwachten dat ook. Mm. En uh, het is ook wel leuk om dat eens te doen. Het is een andere sfeer. Uh, maar we brengen het dan ook wel amusement ja. daarbij. Ja. <laughs> en uh, zijn er nog zo zenuwen, uh, Ellen, voor je een uh, podium op moet gaan? Echt zenuwen, een beetje spanning natuurlijk. Je hebt je programma, je weet ja. dat je dat uh, hey, moet uh, afwerken. Ja, ja, ja. Uh, maar echt zenuwen kan ik dat niet noemen. Een mm. gezonde spanning. Een gezonde spanning. Die moet er zijn natuurlijk. Hè? Dat Want is anders, wel. Uh, ja, 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 ja. ja. Oké. Okay. Zeg, we hadden daarnet de, de, de kort. Twee uh, mannen die op een gitaar uh, hun ding deden. Is dat iets wat jij ook kan smaken? Inderdaad. Ik heb het wel erg geapprecieerd. En ook van de groep daarvoor. Ja. Uh, ik sta er wel voor open. Ik vind het ook heel leuk uh, met de live band uh, een avondje mee te maken. Uh, ja, dat is wel fijn. Mm-hmm. Ik wil nog eens uh, naar jouw repertoire teruggrijpen. Je zegt Nederlandstalig. Is het ook een bewuste keuze om in het Nederlands te zingen? Ik denk dat je de mensen toch beter bereikt hier ja. in de omgeving, mm-hmm. voor te beginnen. <laughs> maar op mijn optreden zing ik ook wel uiteraard veel Engelstalige nummers, Franse chansons en ik er een Duitse slager erbij. Ja. ja. Je durft een uh, breed palet aan, met andere ja, woorden. Ja, ja. ja ik vind dat, wel, uh, dat vind ik wel leuk, ja, dat ja. het gevarieerd is. Ja. Ja, ja, dat mag ook en dat moet ook wel een beetje natuurlijk. Hè. Ja, en ook ja. een dansbaar repertoire. Ja, ja. Ja, ja. Als we dan vooruitkijken naar 2020, Helen, uh, wat zijn de plannen? De plannen is mijn nieuw lied dus naar buiten te brengen. Mm-hmm. Uh, ook met een clip, daar zijn we dus over, uh, al aan het werken, het scenario ja, aan het ja, uitschrijven ja. en dergelijke. En uh, ook uh, ja, onze optreden is uh, wel een beetje uh, te gaan verkennen ook, waar dat het uh, kan uitgebreid worden. Ja. En daarvoor uh, treed ik ook op uh, met een keyboardspeler, dat is al een paar keer gebeurd. Mm-hmm. Ik heb nu ook contact met een professionele keyboardspeler ja. en uh, we werken aan een optreden. 
veel plannen, met andere woorden, voor ja? dat nieuwe jaar. Dus, ja, maar dat, dat gaat een mens jongen, zeggen ze. Ja. Uh, allee, ik, ik laat me dat ook wijsmaken, maar goed, dat zal waarschijnlijk wel zo zijn. Zeg, Ellen, uh, is het niet een beetje jammer? Want je, ik, ik stel je daarnet ook al de vraag van, is het niet moeilijk om inderdaad jouw ding te kunnen doen, een platform te vinden om jouw ding te kunnen doen? Is, vind je het niet een beetje jammer dat Vlaamse artiesten soms een beetje stiefmoedig worden behandeld? Waarmee ik bedoel dat er niet zo heel veel platforms zijn om hen te promoten? Er zijn wel een aantal platforms, maar we zijn ook met heel veel. Ja. Dus dat maakt het ook wel uh, moeilijk. Maar uh, ja, het blijft een uitdaging natuurlijk mm. hé, om mm. ook aan bod te komen. En, uh, ja. Hoe belangrijk uh, acht jij de, de rol van lokale radio's daarin in het verhaal om jullie te promoten? Toch wel heel uh, belangrijk. Mm. Want de mensen die houden van live muziek zijn meestal de luisteraars van uh, vrije zenders. Ja. En uh, via deze uh, oproep, <laughs> ja, zal ik ja, maar zeggen, ja, ja. kunnen we die mensen bereiken om ook uh, een keer uh, ons live bezig te zien. Hè? Mm-hmm. Wat ook belangrijk is, hè? want een artiest ja. live bezig zijn is nog altijd iets anders dan dat ze hier gewoon een praatje komen maken in de studio natuurlijk. Hè? Een praatje en de cd en ja, ja, live dus, is iets anders. Is iets anders ja. natuurlijk. Oké, okay, dus uh, dat nummer komt eraan, dus uh, dat gaan we dus ook wel uh, binnenkrijgen, veronderstel ik dan. Zeker weten. Uh, en dan ja. gaan we dat ook promoten uiteraard, dat is ja. ook de bedoeling. Uh, Oké, okay, dus uh, waar kunnen uh, mensen jou volgen? Is er een website? Is er Facebook? Ik weet het niet. Uh, op Facebook ja. heb ik dus... Um, ja. Een aantal duizend vrienden toch, mm-hmm. en uh, daar zet ik af en toe wel iets op. En daar kan je ook um, ja, informatie vinden uh, van het genre muziek dat ik breng. Onder andere popsongs, uh, dance, evergreens, mm-hmm. slagers. En uh, op YouTube staan er een aantal nummers van mij wel ja, te vinden. Ja. Ja. Is er een nummer, Ellen, die je ooit nog eens zou willen opnemen? Heb je een favoriet nummer van je zegt van dat zou ik echt nog graag eens willen opnemen? Of is dat een moeilijke vraag? Ja, je doet mij dromen. Ja, toch wel. Uh, why Tell Me Why van Anita Meijer. Ah, ja. Vind ik wel ja, heel tof. Ja, ja, ja. Ja. Je bent duidelijk ook een kind van de tachtiger jaren. Hè? Ja, dat is wel. Ja, ja, dat horen we. Ja. Aan de muziekkeuze alleen al. Ja. ja. Nee, goed, ja, fantastisch. Ik zou zeggen, hou ons ook vooral op de hoogte natuurlijk van de toekomst. Eh, zoals je zegt, eh, er zijn wel wat te plannen. De nieuwe cd die gaan we natuurlijk ook wel voorstellen. Wij hebben nog een nummertje teruggevonden van jou. Ik dacht uit 2013, zou dat kunnen? 2012, nu, 2012. De, nu ik de wereld oh, ken. Ja, dat is mijn eerste... Heeft een nummertje, ja. Ah, wel, willen we daar nu nog eens naar luisteren als afsluiter van ah, dit dat gesprek? Dat is wel goed, oké. Okay, okay, ja. Zeg, hartelijk dank en heel graag tot de volgende. Bedankt ook en tot ziens. Soms wanneer ik niet slapen kan... 